എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു നോമ്പുതോറ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്നോബോൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡാണ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റാർഡാണിത് അതായത് സ്നോബോളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അധികം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് പഴം ആപ്പിള് മാമ്പഴം പൈനാപ്പിൾ മുന്തിരി ഇതെല്ലാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറച്ചെടുക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നോബോൾ കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഞാൻ വേനില എസൻസ് ഉള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒത്തിരി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എല്ലാ ഷോപ്പിൽ കിട്ടണതാണ് സൂപ്പ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടും നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പം പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാൽ നമ്മൾ വേറെ മാറ്റി വയ്ക്കണം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് പിന്നീട് നമുക്ക് മധുരം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പഞ്ചസാര ഇതിന് വേണ്ടി വരും അതായത് അര ലിറ്റർ പാലിൽ നമുക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പഞ്ചസാര ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അര ലിറ്റർ പാൽ അതിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു തള വരണ സമയത്ത് അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ആ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിക്കായി മാറും അതിന് വേവാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിക്കണം ഇത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഏറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളു കണ്ടു കുറുതായി വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഒരു മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് ഇളക്കിയാൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടണം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് വിടുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പാട കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക്
അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്നോബോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് അടിച്ച് പതപ്പിക്കണം നമ്മൾ അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് നല്ല തിക്കാക്കി മാറ്റണം അതായത് തിക്കാക്കി മാറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചാൽ പോലും അത് വീഴാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്കും കട്ടയാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഒന്നോ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ അത് കുക്കായി മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നോ ബോൾസ് തയ്യാറാക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്നോ ബോൾസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വേനല സെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേനല സെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ ആഡ് ചെയ്യാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല തിക്കാവണ വരയ്ക്കും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം അങ്ങനെ പതപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും അത് പോണില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കമിറ്റി വെച്ചാൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവില്ല അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ എടുക്കണ സമയത്ത് എത്ര കുടഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും അത് വീഴാത്ത രീതിയിലാവണം നമ്മൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കണം പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളയ്ക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഓരോ സ്പൂണിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചെണ്ണോ ഒക്കെ കോരി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഇടേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയതായിട്ട് മാറും അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീർത്ത് വലുതാവും പക്ഷെ നമ്മൾ കോരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ചെറുതാവുട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീർത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരമാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ അത് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തന്നെ വെന്താവുള്ളൂ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നും ഇത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മണം ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വലിപ്പമുണ്ടാവില്ല അത് സ്വൽപ്പം ചെറുതാവും എങ്കിലും നമുക്കത് ആവശ്യമാണ് അത്രയും വലിപ്പം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലതും ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലതും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം തണുക്കണം തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാതള നാരങ്ങയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തേന ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാനിതിലേക്ക് തേനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ നേന്ത്രപ്പഴം മാമ്പഴം മുന്തിരി മാതള നാരങ്ങ ഇനി നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡും സ്നോബോൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നേരം ഇരുന്നിട്ട് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡും സ്നോബോൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കസ്റ്റാർഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ നെറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നെറ്റ്സ് ഇടാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും കസ്റ്റാർഡ് വീണ്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്നോബോൾസ് വെക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളിത് ഗ്ലാസ്സിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് സ്നോബോൾസും കസ്റ്റാർഡും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുഡിൻ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിത് നോമ്പ് തുറ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അസിയണ്ണൻ അദ്ദേഹം ജില്ലാ കൗൺസിലറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിയാണ് ഇവർ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അടിപൊളി നോമ്പ് തുറ കാണാം സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയണത് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പള്ളിക്കഞ്ഞ് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി കഞ്ഞി അതായത് ജീരകഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ നോമ്പ് തുറന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നോബോൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ദയവായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം